On somme. Il y a l'être niet. On somme. Il y a le stank. Ja, grap. Ik ben recht voor de eerste sessie van die kamp. Mijn gunsteling sessie. En daar heb ik het weer gezien wat belangrijk is. Als ik iemand voorroep, moet je staan, moet je het keer. Oké, okay. so, net iets in de middel. Net iets All right, so I want you to make some noise for Mardu. Zet, jullie kan zet. Ze lopen gewonnen voor die kamp. Christ. Oké, okay, zo so ik het twee volunteers nodig. Je naar die girls, je naar die ouders kant. Kom jij maar achter. Let's go. Let's go. Oké, okay, je kan zo mee voorstaan. Zijn we eens kort? Kom nog eens. Jullie gaan op die stage komen. Geef een klap. Lekker. Zo, so, ons gaan. een challenge doen. Jullie twee met voor mij. mannetjes teken. Maar. ik ga gauw eerst een beetje achtergrond geven. So, ons creëert nu een movie character. Aan die kant gaan ons. een persoon zoals. Tom Cruise. Die Top G. Aan de andere kant teken. En aan de andere kant gaan we ons die hartje uit, wat ongelukkig niet die eerste chapter in die movie maakt. Nie. Maar ons gaan we aan de andere kant teken. Zo, so, je leidt twee minuten en die kids, of campers, aan de andere kant gaan judge wie ze prankje lijkt je beste. Nee, je leuft niet. Jij, want jij teken die sad uit. Jij teken die, die hier uit. Oké. Okay. So, je leidt twee minuten wat nou begin. Tjera, hallo, tjera, Nog zo'n minuut weer, een minuut weer. Jij hier, man, ik hier kort alive. Gillen nog zo'n daar een seconde. Kom, Abby! Oké, okay, cool. Do 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nou, oké, okay, pinnen neer, pinnen neer. Zet, ik hou van dit, ik hou van dit. Staan langs jullie kunstwerken. So, Abby, vertel me nou eens wat precies gaan hier aan en wat was die inspiratie achter jullie? Oh, ik weet niet, dat was maar net die mouwalk en dit. Peace sign, peace out. Aan jouw kant? Nee, hij is de pro. Hij is de pro. Oké, okay, blij zo so staan, blij zo so staan. So, jullie weet, in die examen tijdperk, dan zit je tafel tijd en dan denk je aan letterlijk in iets anders. Wat je kan doen. Buiten studeer en je overweeg elke optie van zus. Ga ik een boemelaar worden? Of ga ik nou maar wat gaan leren? En waar ga ik een boemelaar worden? So, ik wil aan jullie kant. Aan jullie kant wil ik karakteristiek schrijven. Van jullie. Wener. Kom eens noemen maar die Wener. Van wat jouw ideale leven zal wel wees. So, 
Um, ja, stik aan Ando. Wat, wat zijn je characteristieken van, uh, van die ouwe wat in die movie die coolste ouwe is? Yes. Zie je? Oké, okay. nee, maar kom eens uit het positief. Kom eens uit het positief. Ja. Helpful, yes. Schrijf helpful dan hier. Je kan dokterskrif. Dokterskrif. Yes. Confident. Life of the party. Courageous. Zie je? Successful, yes. Gelukkig, yes. Ik laat daarna. Hij is een leier. Oei, kan je even nog schrijven? Oeh. Get the drift. So, ons gaan nog. Yes, hier kan. Oké, okay, nee, maar ons heeft niet. Hij is staan eigenlijk. Hoor. Soos hij is niet acteur nie. Maar kom ons sê, Kom ik schrijf nog zo so twee goedjes. Kom ons sê, Hij is liefdevol. Kom ons sê dit. Hij is een motorbike. Je hoeft niet dit te schrijven. Um, kom ons sê, hij heeft alles wat hij wil hee, een oorvloed. Soos, wat ook al hy wil hee, wat ook al hy wil voor hy vraag, het hy een oorvloed. Skryf oorvloed daar neer. Hopelijk is dit petrol, yes. Oké, okay, dan gaan ons bykie oor na hierdie hartseer mannetje. Wat is zijn naam, JP? JP. <laughs> sy naam is JP. Oké, okay, so, in die movie, hoe sê jy nou, van al, al die karakteristieks van, van die wener. Hoe zal jullie nou die persoon aan hierdie kant verteenwoordig? Doe het, oké? Okay? Skryf doe het dan hier. Ja, skryf doe het dan hier. Yes. Jy moet harder praat. Depressed. Hartseer. Suicidal. Oh, jy moet, um, <laughs> jy het ons met Rick. Well, insecure. Jy is daar achter. Wat? Single. Oké, ons kan skryf single as jy wil. Sê, um, ons gaan nog nie so twee goeies daar neer skryf. Jy skryf baie mooi, maar jy vies so. Mooi. Daar achter, ja. Ima. Jy is hier. Hy is depressed, ons het daar neer geskryf. Jy is alleen. Ik zal jullie zeggen, hij heeft verkeerde gewoontes, um, slechte verhoudings, is so een beetje op het bad style. Yes. Oké, okay, great. So, ons, het, ons het nou ons winner, kom ons noem hem een koning, en ons het ons verloorder, nee, nie JP nie. En hij is een slaaf. So, krap hy dood, want hy het verkeerd gespeeld. Jelle kan gaan sit. Geef vir aan de klap. Great. So, ek wil met jullie praat oor skeppingsdoel. Um, jy kan naar die volgende slide toe gaan. So, ons het nou hierdie twee mannetjies hier so, die koning, die slaaf, En ek wil eerst net een verhaal met julle deel, wat julle, ek seker julle weet, van Jesus wat gekom het, en in daai tyd, voor Jesus, voor God vir Jesus gestuur het, um, om aarde toe te kom, het die mense volgens een wet gelewe, soos hulle sekere, noem dit, want nie die woord voordele ge, gebruik nie, maar in daai tyd, moes hulle volgens sekere wette leef, vir hulle om hemel toe te gaan, as ek het so kan sê. Verstaan jullie dit? Toe kom Jesus, God stierf vir Jesus aarde toe, en Jesus doen een paar miracles, en hy sterf vir ons, op een kruis, soos jylle allemaal weet, reg? En, ek wil wiekie stilstaan by hierdie vers, John 3 vers 16, waar, God praat van hoe lief hy vir ons is, dat hy sy enigste sien vir ons gestuur het, om te sterf van een kruis. Nou, ek wil net hier met jou, jou, jou kop om dit gaan kry, dat is, imagine jou beste vriend of vriendin sit hier so, en jy moet willingly hulle stuur om gesacrificed te word en om doodgemaak te word. 
Soos kan jy dit dink. Hoe nie meer stier God sy sien vir ons en sê, weet jy wat, ek is so lief vir julle. Ek wil vir julle access gee, dat julle nie volgens wette hoef te leven nie. Ek wil een verhouding met julle hee. En ek gaan toelaat, ek gaan toelaat dat my sien is. En Jesus word gekruisig vir ons. Fast forward tot waar ons vandag is. Hier kan naar die volgende slide toe gaan. Hier sit ons, en eindelijk is hierdie nie movie characters nie. Hierdie is rechte mense. Ons het in, in die tyd waar ons leven het, ons rechte slawe, wat, ok, ons het nou nie al die karakteristiek die nie geskryf nie. Maar, maar dit wat jylle genoem het, mense wat depressie het, mense wat hartseer is, mense wat insecure is, as jy nou, as jy nou vergelijk met een wener, teen oor een slaaf, of een koning teen oor een slaaf, waar aan hierdie kant dit verslaving is, aan hierdie kant waar dit haat is, aan hierdie kant waar jy nie goeie verhoudings het nie, en aan hierdie kant waar jy sikkel met staf in die wereld wat jou moeg maak. So, hierdie kom uit die skrif uit, wat sê, the behavior of self-life is obvious, sexual immortality, thank you, lustful thoughts, pornography, chasing off the things instead of God, manipulating others, hatred of those who get in your way, senseless arguments, really, the list goes on. Ek gaan nou nie dier al die lees nie, maar the list goes on. So jylle sê, die verteenwoordig hierdie persoon. So jylle dit sê? Stem jylle saam. Kan jy die volgende slide gaan? Waar in die selfde skrif, waar hierdie nou net vergelijk was, teen oor a koning, waar die koning, waar jylle, hierdie, jylle het hierdie ge- gegeen, helpful, confident, life of the party, happy, leader, successful, um, liefdevol, oorvloed, so jylle sê, hierdie skrif het duidelik dit, haven't I already warned you, um, that those, who use their freedom, for these things, will not inherit the kingdom realm, of God, but the fruit produced by the Holy Spirit, within you, is divine love in all um, its uh, varied expressions. Joy that overflows. Joy. Gelukkigheid. So you say, a koning is gelukkig. So you say, a koning is gelukkig. So you say, a koning het vrede. So you say, a, a koning het geduld. So you say, a koning is full of life kindness, gentleness, strength. So jy sê, dit is eigenskappe van een koning. Great, jy kan gaan naar die volgende slide gaan. Nou, nou wil ek jou die vraag vraag. As, as ek nou hiervoor moet staan, en vir jou vraag, hoe sal jy jou leven tans klassificeer? So jy sê, as ons nou hier een skaal moet sit, le, jy hoef nie te antwoord nie, L- like jou leven bykie meer soos die slaaf sin, of soos die koning sin. So, ek wil hee met in jou kop na jou saaf hier positioneer, dan ek sê jy vir my, yes, jy weet, ek is nie raar heel te mal hier nie, maar ek stok hier. Of, jy weet, ek is nie heel te mal van die pad af nie, maar, ek, yes, ek, ek sikkel met een paar goed, en wil ek vir jou sê, daar is nie een middel nie, dit lyk so, dis een lijn, 
en jy is of van hierdie kant, en jy is of van hierdie kant, daar is nie een middel nie. Nou sê jy, yes, maar, my leven lyk so bykie soos die. So is, ek het gedink, ek staan daar ook so, maar my leven, eindelijk is ek aan hierdie kant. Of dat sit jy daar en jy soos, weet wat, ek, ek is aan die kant. Soos, ek weet ek is aan hierdie kant van die lijn. Maar, ek wil vir jou die vraag vraag vanavond, aan wat kant van die lijn staan jy? Ek kan vir my naar die volgende slide te gaan. Jesus het vir ons gesterf in die kruis. Hierdie lijn verteenwoordig die kruis. Hierdie lijn is, Jesus het vir ons dood gegaan toe ons so lyk. Toe ons, hoe jy nou lyk, Jesus het vir dit dood gegaan. As jy kan identificeer met hoe hierdie persoon lyk, hy het vir jou dood gegaan. So dat jy oor hierdie lijn kan trap en aan hierdie kant beweeg. My old identity has been co-crucified with Christ and no longer lives. Hierdie ou kees dood. Jy verskielik is dit baie makkeliker. I've been, my old identity, die persoon bestaan nie meer nie. Die persoon bestaan nie meer. So draai jy een kees en maak nie. Um, we live in union as one. My new life is empowered by the faith of the Son of God who, live, uh, who loves me so much that he gave himself for me. So is vat het net gau in. Hy het vir jou dood gegaan, so dat hy, hy wil binnen jou leef, so dat jy nie hier hoef te staan, aan hierdie kant van die lijn nie. Hy het vir jou dood gegaan, so dat jy hierdie volgende persoon kan word, een nieuwe persoon. Ek kan in die volgende slide te gaan. Nou vraag ons, what is my identity, what is my purpose? Dit is, is eindelijk so mooi, ek nie eens geweet, hierdie gaan uh, die backdrop wees nie. Wat sê, what is my purpose? God's ultimate purpose for your life is a deep personal relationship with him. He wants your life to be as he has inherited from the beginning of time. So draai jy besef dat as jy die kese maak wat sê, ek weet die sê sê my dood gegaan. Ek, ek acknowledge dat hy een verhouding met my wil hee. En ek wil nie meer hierdie kant van die lijn staan nie. Ek wil nie meer in die middel wat nie bestaan nie. Ek wil nie meer al wees nie. Ek wil in hierdie kant van die lijn staan. En ek wil die hoofdkarakter wees met koninglijke eigenskappe. Jy kan naar die volgende slide toe gaan. Wil ek, wil ek vir die volgende sê. Jeremiah 29 verse 11 For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Nou sê, hoe, hoe kom ek oor hierdie lijn? Hoe lewe ek in a verhouding met die Heere? Hoe vervul ek my purpose om in a verhouding met die Heere te lewe? Ek kan in die volgende slide gaan. The living message of God as jy nou daar in een opsomming vat, verduidelik dit hoekom Jesus vir ons doodgegaan het. Hy het vir ons doodgegaan, so dat ons een baie makkeliker kees het. Ons hoef nie vreselik hard te werk en hierdie kriteria van wette soos een boek na te volg om een verhouding met hom te heen nie. Al wat hy jou vraag is, Kies my. As jy my kies, gaan jy oor die lijn trap. En ek wil vir jou die volgende in story. Ek wil vir jou a future hee. Ek wil vir jou hoop gee. 
die plannen wat ik voor jou het, is mooi. Die plannen wat ik voor jou het, is goed. Ik kan naar die volgende slide gaan. Hoe doen mensen dit? Everyone who calls on the Lord's name will experience new life. Hoe makkelijk is dit? De, dat was niet but en if niet. Everyone who calls on the Lord's name will experience new life. Ik denk, um, ik kom van Spiggy Pad, Spill. Als jij van die zit, en jij sê, yes, hierdie eerste beinvloed my glad nie. Ek, ek sit, sta nie voor eigenlijk en smeek jou, soos, hierdie kees, dit is een baie ernstige kees wat ons nou hier maak. Dus dus wil jy, wie wil hierdie kant van die lijn staan? Wie wil de depressed wees? Wie wil haat in hulle hart hee? Wie wil niks in overflow hee nie? Wie wil een koning wees? Koningin wees? Wie wil leven in overflow hee? Wie wil vrede hee? Wie wil joy hee? Wie wil een nieuwe leven hee? Ek, Ek is amper seker als van julle wat al gesê, yes, ek weet dat ek in my leven van vooraf begin. Ek wens net, ek kan van vooraf hierdie dom besluiten wat ek gemaakt het, oordoen en het nie meer doen nie. Al hoe jy dit kan kry, al hoe jy een nieuwe leven kan kry, is, if you call upon the Lord, as jy, as jy roep na hom toe en grijp na hom toe, en sê, ek soek nie meer die ou leven nie, I want a purpose. I want a purpose for my life. Ek wil hee, as jy vanavond hier sit, en jy, jy beleef iets in jou hart, te sê soos, yes, ek identificeer met hoe ek hierdie kant like, en ek wil nie hierdie kant wees nie, ek wil hee, maak toe julle oor. Ek wil hee, as jy, as jy kan identificeer met, met hoe jy hierdie kant voel, en hoe jy kan identificeer met hoe jou leven hierdie kant lyk, en jy besef, soos ek praat, dat ek is eindelijk aan die een kant van die lijn, ek is aan die verkeerde kant van die lijn, en ek wil nie wees nie, ek wil een koning wees, ek wil nie meer een sla wees nie, ek wil leven in oorvloed hee, ek wil gelukkig wees, ek wil liefde in my hart hee, Ek wil vry wees van addiction. Ek wil een purpose hee vir my leven. En ek wil my hart vir die Heere gee. Ek wil hierdie kant van die lijn wees. Wil ek hier met jou hand opsteek. Ek kan jou hand saak. Ek sien dit. Nie kan jou oor opmaak. Ek denk nie jylle besef jylle besef net wendig die, die ergens van die saak nie. Daar gaan nog een klomp sessies wees, die rest van hierdie kamp, en die eerste stap is om te sê, ek wil, ek wil aan hierdie kant van die lijn wees. Want as jy aan hierdie kant van die lijn is, maak die dit soveel moeiliker, om saam met die groep en saam die rest van jou leven aan te beweeg, om dit vir die heren vir jou in story het, te kry. As jy hierdie kant van die lijn is, is hierdie characteristics nie deel van jou leven nie. Al hoe jy hier kan kom, is die Jesus. En ek, as jy jou hand opgesteek het vanavond, wil ek, hy ons met een gebed bid, um, wat ons declare in, en ons gee ons harte vir die heren, maar ek wil hy ons moet een besluit maak, dit is een kese, al verskil tussen die persoon wat hierdie kan staan, en hierdie persoon, is een kese. Om te sê, ek wil my leven vir die heren gee, en ek wil elke lieve dag, die kese maak, ek, ek sal elke lieve dag, die kese maak om aan hierdie kant van die lijn te staan. Hoekom wil ek hier staan? Hoekom? Ek sal elke liewe dag haar kese maak en sê, I want to live into my purpose. Ek wil gelukkig wees. Ek soek, ek soek Jesus.
as jy bereid is om te sê, ek wil elke lieve dag die kees gaan maak, en ek wil my, ek wil my hart vir die Heere gee, maar ek wil my leven vir die Heere gee, dan wil ek hier met achter my aanbid. Heere, dankie dat jy vir my gesterf het aan die kruis. Dankie dat jy lief is vir my, ten spuite van hoe my verlede lyk. Ek weet, ek weet ek is nie perfect nie. Ek wil nie aan hierdie kant van die lijn staan, Heere. I declare that you are Lord and that you died for me and that you've, you've risen again so that I can have a new life. Amen. Dis hoe makkelijk het is. Gee jy saam vir klap. Ek is baie opgewonne vir die rest van die kamp en as jy daai besluit gemaakt het om te sê, ek wil aan hierdie kant van die lijn staan. Ek dink, dat is min van julle wat so geleentheid kry om te sê, soos, hier is ek by een kamp en die sprekers en leiers en kleine groepies wat my wil trek na hierdie kant van die lijn toe. En ek wil jou, wil jou aanmoedig, as jy dier die loop van die kamp nog steeds nie noodwendig jou leven vir die heren gegeet nie, maar jy besluit jy wil, praat met jou kleine groepie leier. Ja, dankie jylle, ek waardeer. Geef haar, maar doe lekker aan die klap. Awesome. Ek wil hierdie